Hai, Assalamualaikum dan bersama dengan saya Hana Ismail dalam Mingguan Aman. Jom kita lihat apakah berita dalam dan luar negara dalam arena teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Okey, berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman AMD Ryzen Mobile iaitu APU terbaru daripada AMD yang menggabungkan CPU Ryzen dan GPU RX Vega untuk pasaran komputer riba. Beberapa pengeluar seperti Acer, Asus, HP dan Lenovo telah pun mula mengumumkan komputer riba mereka berasaskan APU ini yang mana akan mula dijual pada tahun hadapan. Dan bercakap mengenai komputer riba, Acer bakal membawa masuk Acer Spin 5 dengan chip Intel Coffee Lake dan sokongan grafik NVIDIA GTX 1050 pada harga RM4,999. Mereka juga bakal menawarkan Acer Swift 3 dengan grafik NVIDIA GeForce MX150 untuk pasaran Malaysia pada harga RM4,299. Peranti Oppo F5 kini telah rasmi iaitu peranti Oppo pertama yang dilengkapi skrin 18.9. Ia juga membawakan kamera suar foto 20MP dengan sokongan portrait mode selain membawakan chip MediaTek Helio P23 dan kamera utama 16MP. Selain itu, peranti Asus Zenfone 4 dengan chip Snapdragon 630 kini telah dijual di Malaysia yang mana ditawarkan pada harga RM2,099. Sony pula telah mula menjual Sony Xperia XZ1 Compact iaitu peranti dengan skrin 4.6 inci dengan chip Snapdragon 835 yang mana berharga RM2,099. Xperia XZ Premium dengan warna merah juga bakal ditawarkan di Malaysia yang mana bakal dijual pada harga RM3,099. Agak mengejutkan minggu ini apabila Microsoft telah menamatkan pengeluaran Kinect iaitu aksesori kamera yang mampu merakamkan gerakan pengguna. Walau bagaimanapun, Microsoft mengatakan teknologi di sebaliknya akan terus dibangunkan dan diintegrasikan pada pelbagai produk Microsoft seperti yang hadir pada HoloLens. Pada arena perkhidmatan web, Facebook kini telah membolehkan pengguna membuat naik dan menikmati video 4K. Instagram pula telah membolehkan pengguna menjemput seorang rakan untuk turut serta dalam Instagram Live bagi memudahkan pengguna mengadakan sesuatu perbincangan. Bagi pengguna Telegram, perkhidmatan ini membolehkan pengguna memasukkan sehingga 30,000 ahli dalam sesuatu perbualan berkumpulan yang mana akan diperkenalkan secara berperingkat. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, laporan Open Signal telah memperlihatkan Maxis sebagai telco dengan penawaran perkhidmatan data terpantas sementara U-Mobile berada di tangga paling perlahan di negara ini. Selain itu, Samsung telah membuka Galaxy Studio di Kuala Lumpur sehingga Januari 2018 bagi membolehkan orang ramai menikmati pengalaman menggunakan peranti Samsung secara lebih dekat lagi. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Mingguan Aman seminggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Hana Ismail signing off.